。Miss OB 平台，日本国产素人影片齐全，高速稳定不卡顿， 2 4小时只会弹出两个广告，拥有思想公开片单功能，中文字幕，影片更新快。想要极致体验，就到 Miss OB。哈喽，大家好，我是老色皮江玲。本频道正常每周三五更新。如果您对我的视频感兴趣，可以点击视频下方小铃铛订阅一下，万分感谢。一张可爱的脸，丰满的臀部和迷人的身材，她是少有的，几乎没有 NG 项目的 AV 女优之一。她敢于尝试吞下圣水、灌肠液和呕吐物，而中出、颜色和双孔插入对她来说更是轻而易举。有时他发的一些极端影片，甚至会引起观众的反感。这个如此可爱的女孩，竟然从事了这样变态的事情，因此赢得了各种偏好男性的喜爱。她也赢得了众多奖项，证明她在各类粉丝中广受支持。今天介绍的是一代传奇 AV 女优金爱丽。他于一九八六年出生在沙特阿拉伯，在东京长大。据说父亲是叙利亚人。此外，他还有将近二十个艺名。目前比较常用的有亲景艾丽、京艾丽、大泽佑香和赵赵欢丽莎。只要记住这四个名字，基本上就能找到他所有的 AV 影片。除了 AV 中的表演，他还活跃在幕后。担任导演和剧本创作工作，同时还涉足摄影和音乐领域，在舞台上展现才华，并举办个人展览和现场表演。金爱丽是一位多才多艺的艺术家，她的作品令人惊叹。她的从业原因与其他女优不同，之前她在一所美发和化妆学院学习，并没有明确自己的职业道路。她说，成为 AV 女优。是他当时年轻人特有的情绪而做出的选择。所谓的年少轻狂，在当时对他来说，行业并不重要。他在出道前就开始观看色情片。当他第一次成为观众时，他打开了新世界的大门。二零零九年，他辛勤工作进入这个行业，并迎来了职业生涯的转折点。他因为参演《Dogma》发行的 AVGL 幺三零而获得发行销售奖。这部影片的共同主演是被称为“变态女孩”的星月真由。这是一部使用呕吐物和灌肠的硬核游戏。影片中有一些他吞咽呕吐物和喷水的场景，引发了争议，唤醒了无数男性观众的新性癖。一个美丽女孩被呕吐物和精液淋湿的场景实在难以错过。当时她被冠以 “AV 世界怪物”的称号，甚至引起了名人的关注，粉丝们也为她的成就感到高兴。二零零九年，大泽佑香正处于事业成功的巅峰，赢得了两个重要的奖项。然而，在同一年发生了一件重大事件，她的嫌疑人涉嫌贪污公款。这件事导致他改名金爱丽，并创办了自己的公司范范，并担任其代表。一开始的日子非常艰难，他花费了很多时间通过打电话向各大制作公司打招呼。在此期间呢，他一直以大泽佑香的名义工作，直到金爱丽这个名字正式被制作公司认可并稳定下来。然而不久之后，在同一年的 N H D T A 二七五作品中，他进行了一次剃光头的暂时隐退。他经历了许多事情，心理上呢也遇到了一些困难。直到二零一三年，他全面复出，作为成人电影明星，名字改名为新井爱丽。当他复出时，年龄已经接近三十岁，但他仍然努力工作。然而，在二零一六年，他以新井爱丽的名义不再发行新的 A V 作品。这让人有点失望。业余时间里，当他不拍片时，他在六本木的红龙工作。这这是一家专门经营 AV 女优的歌舞俱乐部。截止到二零二二年，他仍然在该店的网站上列出，仍然非常活跃。当许多女演员从业退休，过上普通生活时，我很高兴得知他仍然在舞台上活跃。最后一题。截止二零二二年，他参演的 AV 总数已经超过了八百部，这个数字令人惊叹。这证实了。她确实是一位顶级女优。好了，以上就是关于她的介绍。下面进入影片推荐环节。第一部影片《D A N D Y 二零幺》，曾经观看这部作品时，给我留下了深刻的记忆。她不惧千里迢迢来到国外拍摄，剧中的演员呢，均为本地黑人
，他身形纤小，皮肤白皙，可爱动人，以自己的实力挑战多名壮硕黑人，身体的三个洞紧紧吞噬着男人的羊根。可以看出，他极度享受着突破子宫极限的快感。尽管拥有漂亮的面容，但最终还是被玩到失去意识，仿佛陷入了昏迷之中。这个系列中，我的最爱必属《大泽有香》这部作品。如果当时他选择在国外发展，肯定会声名大噪。毕竟，敢于如他一样挑战的女优屈指可数。第二部影片《AVGL 130。直到现在，我也未曾见过一部影片能够超越这部作品。这是一部充满刺激的长篇作品，没有任何保留。女性们反复呕吐，溅到对方脸上，然后再吞下去。她们使用呕吐物灌肠，屁股挺得笔直，迸射出液体，在空中勾勒出一个巨大的 X。当大泽佑香吞下皮管。星月真由从另一端吸取幼香胃里的液体并吞下时，这个场面让我直接崩溃了，终身难以忘怀。此后再未见过其他女优做出过如此举动，可谓硬核作品中的无上之一。这也是大泽幼香的代表作之一，极力推荐收藏。第三部影片《S A Q 零幺幺》。女主是一位已婚妇女，她的丈夫呢是一名靠体力谋生的工人，而她负责照顾丈夫的父亲。平时她对这位老人呢总是冷淡的，直到有一天，她无意中看到父亲失禁时露出的生殖器，这才改变了她对老人的态度。之后，丈夫在工作中受伤，导致下半身瘫痪，全家的经济来源只能依靠于父亲的养老金。这时，家庭中的地位发生了巨大变化，父亲要求。女主将粥嚼烂后送入他口中，通过口对口喂食的方式，一位沮丧的已婚女性伸出舌头接受了老人的舌头，两者交织在一起。当丈夫需要帮助时，她并不陪在他的身边，而是在角落里与父亲偷情，而男主只能无助地用双手在家中爬行移动。然而，女主明知道这一点，仍然选择无视。并与父亲保持了肌肤之亲。第四部影片《DDT 二三二》这个系列作品不需要过多介绍，因为它是如此卓越。其中大泽佑香在剧中的表现，可能是整个系列中最真实的。女主坐在坐便器上被多人共享，剧情中充满了深喉呕吐、饮下圣水以及捆绑拘束的元素，每一幕都没有其他演员那样夸张的敷衍。而是真实的展现出来。DVU MA 幺三三，大泽佑香曾经前往非洲和洛杉矶与当地的黑人合作拍摄，直到他将目光转向了那些无家可归的流浪汉，在公园里寻找新的挑战。当时的大泽佑香虽然是美少女，但她并没有设置任何限制，被称为 AV 怪物的极限女佣。即使在该作品中，她也展现了与众不同之处，比如舔一个流浪汉的脚趾。尽管他已经很久没有洗澡了，那些无家可归的人非常高兴能够与一位顶级女优产生近距离的接触，这是他们在很长时间里与女性发生关系的首次体验。他们感受着来自顶级女优的特殊服务。第六部影片《NHDTA 2 7 5大泽佑香呢在影片中扮演一个遭受欺凌的高中女生角色。他在浴室、教室和其他地方都遭受了身体上的攻击，他的口腔、私处和肛门也成为了性侵的对象。最后，他在活塞运动时被剪去了头发。我们必须佩服他的勇气，因为在这个剃头的过程中，他一边喷水一边努力的自慰。这样硬核的电影可能会让很多观众无法接受。第七部影片《M I S M 1 7 6这是大泽佑香复出后的又一部极限影片。在影片中。我们可以看到，吉博在喉咙处的运动，全程未经剪辑的长时间深喉折磨，在深喉抽插的过程中，将小蝌蚪直接射入深处，然后吞下。接着，他还吐出物质后，再次将其吞下，一遍又一遍的反复进行上述的行为。这部作品展示了最为疯狂的传奇深喉女王对于极限的挑战，无疑是值得推荐的一部作品。第八部影片《R B K 零零幺》，这
，女主呢在一家隶属于一个大型集团的公司工作。就在她即将与男友结婚时，她却遭到了一个蒙面男子的强迫，而这个男子竟然是她公司总裁的儿子。女主角在经历了一连串心理纠结后，最终无法入眠。她向一个妇女联合会的律师寻求帮助，然而她却陷入了一个圈套。因为这位律师与公司有幕后的关系，随后女主角与她的伴侣被囚禁在了一起。面对着未婚夫的注视，他们被一群人侵犯，女主角也被当作奴隶囚禁，每天强迫练习技能，逐渐掌握了从虐待中获得快乐的技巧。在各个方面的指示提升后，她被要求在一个地下俱乐部公开展示她的调教成果。而未婚夫作为辅助工具被带到现场，亲眼目睹女主角堕落的过程。好了，以上就是本期内容。再次特别推荐两部前无古人后无来者的作品 ：N H D A T 二七五和 A V G L 幺三零。好，咱们下期见。视频广告：王苏卡顿，混乱收费，片源稀少。无法收藏 ，Miss O V 帮你解决烦恼。这里拒绝海量广告，拒绝网速卡顿，拒绝影片不全，拒绝收费体验，还有专属片单，一键分享功能。想要极致体验，就到 Miss O 